हाय एवरीवन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड सो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एंड जो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो आपके होंगे रिलेटेड टू एनपीवी कांसेप्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो होता है उससे रिलेटेड होंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो मेथड होता है कैपिटल बजटिंग का उससे रिलेटेड होंगे तो दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन है आपके एनपीवी मेथड के नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं आपके पेपर्स में और दूसरा एक हमारा जो क्वेश्चन है वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से रिलेटेड तो आई लेट यू नो कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है किस तरीके से एनपीवी मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पे अटेंशन वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझ में आए और बहुत ही ल्यूसेड मैनर में आल डिस्कस दी न्यूमेरिकल सोल्यूशन तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा जैसे एग्जाम टाइम में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो ठीक है इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल सिर्फ 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम आप अपने पेपर में 20 मार्क्स अश्योर कर सकते हैं बाय जस्ट अटेम्प्टिंग दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा जिससे कि एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जैसे कि फ्यूचर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तो एक इक्विपमेंट है ए जिसकी कॉस्ट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड और नेट कैश फ्लो है इससे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर ईयर फॉर सिक्स ईयर्स ठीक है एक इक्विपमेंट ए है और एक इक्विपमेंट बी होगा दोनों के बारे में आपको कंपेरिजन करना है यहाँ पे मोस्टली एनपीवी जो मैथड होता है हम इसमें क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं अलग अलग आपके ऑप्शंस जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं ठीक है तो उनको चूज करना होता है तो चूज करने के लिए हम पहले देखेंगे कि किससे आपका जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो है फ्यूचर का वो ज्यादा होगा ठीक है दिस इज वॉट वी हैव टू एक्चुअली फॉलो हेयर तो एक इक्विपमेंट ए है जिसकी इनिशियल कॉस्ट है सेवेंटी और नेट कैश फ्लो होगा छह साल तक आपका कॉन्टिन्यूसली ट्वेंटी का वहीं पर दूसरा एक इक्विपमेंट बी है जिसकी कॉस्ट है सिक्सटी और वो जनरेट करेगा कैश फ्लो 24,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट सिक्स ईयर्स। तो अब आपको देखना है कि कौन सा इक्विपमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा यू हैव टू चूज और यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है दोनों इक्विपमेंट का जो कि है 10 परसेंट ठीक है 10 परसेंट हमारा रेट ऑफ रिटर्न है हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है दोनों ही इक्विपमेंट के लिए अब और ये बताना है कौन सा इक्विपमेंट चूज करें और क्यों करें राइट और पीवी वैल्यूज आपको मोस्टली क्वेश्चन में दी जाती है टेन आपका आइडियल लेवल है जो की क्वेश्चन में आपको मिलेगा मोस्टली एग्जामिनर 10% परसेंट लेवल पर ही क्वेश्चन पूछता है ये पीवी वैल्यू है आपकी ईयर के हिसाब से तो जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंसर्न है कि पीवी वैल्यू कैसे निकालने आपको कुछ नहीं करना सब कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में बस आपको कैलकुलेट ठीक से करनी और आंसर को फाइंड आउट करना है दिस इज वॉट यू हैव टू एक्चुअली डू इन दी आंसर तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है तो सबसे पहले आपको भी ऐसे ही करना है टेबल बना लेनी है तो अब ये हमारी जो टेबल होगी ये फॉलो की जाएगी इक्विपमेंट ए के लिए ठीक है इक्विपमेंट ए की डेटा को यहाँ पर हम यूज करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पी वी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू का ही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा और एनपीवी का जो फॉर्मूला होगा ठीक है एनपीवी आपका इक्विपमेंट ए के लिए उसका फॉर्मूला होगा ठीक है समेशन ऑफ अब यहाँ पर कितनी साल है हमारी बेसिकली जितनी साल होंगी वो टी बराबर वन टाइम पीरियड की बात आई ठीक है और ये हो गया हमारा सी टी वन प्लस के अपॉन में टी ठीक है माइनस और यहां पर आएगा सी जीरो तो सी टी ये बेसिकली क्या है टोटल कैश इनफ्लोज उनका समेशन और ये है कैश आउटफ्लो ठीक है ये हमारा है कैश आउटफ्लो और ये हमारा है बेसिकली क्या कैश इनफ्लोज का समेशन तो जो कैश इनफ्लोज का समेशन है वो ये है कैश आउटफ्लो ये है और इसको हम जब माइनस कर दे रहे हैं टोटल इनफ्लोज का जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होता है ठीक है कैश इनफ्लो का जो भी आपका पीवी वैल्यू आता है हमारा टोटल उसमें से जब आप पीवी वैल्यू माइनस करते हो एक्चुअली में कैश आउटफ्लो की तो आपको मिल जाएगा आपका एनपीवी ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ चलिए डेटा फिल करते हैं फटाफट छह साल की डेटा है तो पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है साल लिख लिया अब यहाँ पर कैश बेसिकली इनफ्लोज भी मत लिखो आप कैश फ्लोज भी लिख लो नॉर्मली कैश फ्लोज लिखते हैं कैश फ्लो से ये रहेगा कि हमारे जो इनिशियल जब हम इक्विपमेंट परचेज करेंगे तो एक्चुअली में आउटफ्लो होगा तो यहाँ पर ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड का आउटफ्लो है यानी कि पैसा गया
और लास्ट ईयर में भी हमारा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अमाउंट आया ठीक है ऐसा क्वेश्चन में आपको बता रखा है पच्चीस हजार आपका मिल रहा है पर ईयर फॉर सिक्स ईयर्स और इनिशियली इतना हो गया डिस्काउंट वैल्यू जब जीरो पर होती है अब यहाँ पर कितना परसेंट है टेन परसेंट टेन परसेंट की रहेगी वैल्यू जो मैं दे रखी है वन फटाफट वैल्यूज को लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर पे आपका कितना दे रखा है जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन फिर आगे दे रखी है जीरो पॉइंट एट टू सिक्स फिर हमारे को दे रखी है पॉइंट सेवन फाइव वन फिर आपकी दे रखी है जीरो पॉइंट सिक्स एट थ्री देन वी हैव जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो सब कुछ एज इट एज आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है ठीक है अभी तक आपको समझ में आया होगा अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो होगी हमारी ठीक है प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको क्या करना है अगर मैं इस कॉलम को नंबर वन दे दू नाम और इसको नंबर टू दे दू तो आपको नंबर वन को मल्टीप्लाई कर देना नंबर टू से ठीक है तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वन और ये नेगेटिव में है ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है आउटफ्लो हुआ है एक्चुअली में ठीक है अब यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस वैल्यू से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न है कि कैलकुलेटर यूज नहीं करने दिया जा रहा तो गाइज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर कोई एग्जामिनर आपको मना करता है तो आप उसको बोलिए कि ये पेपर में आपका कैलकुलेटर अलाउड है और अगर फिर भी वो मना करे तो आप बोल दीजिए कि आप अपने जो हेड है उसको भेजिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एन आम गिविंग एग्जामिनेशन झूठ मूठ में अगर जरूरत पड़े तो बोल दीजिएगा कि सर इससे पहले भी एग्जाम दिया है मैंने और मेरे को कैलकुलेटर अलाउड था इस सब्जेक्ट में आप मना नहीं कर सकते जस्ट बिक्यूज की पेपर में मेंशन नहीं है तो उनको आप बोल सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होता तो आप अपने हेड एग्जामिनर जो भी होंगे उनके उनको बोलो कि आप जाके उनको बुला दो वो बात कर लेंगे हमारा कैलकुलेटर अलाउड है इसमें आप हमें लिख के दे दो कि आपका कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं है ठीक है तो कैलकुलेटर अलाउड है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है थोड़ी आपकी जो कि आप नॉर्मली करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा तो आधा टाइम तो आप उसी में दे दोगे कैलकुलेशन में तो यहाँ पर 25,000 को मल्टीप्लाई करना है आपको 909.909 से तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 22,650 वैसे ही आपका ये जो वैल्यूज है आपको सारी जो फिगर्स है उनको फॉलो करनी पड़ेगी आप देख लीजिए इतनी वैल्यूज का कैलकुलेशन है कोई भी क्वेश्चन में तो आपका टाइम लगेगा और जो टाइम आपका कैलकुलेटर सॉल्व कर देगा कम कर देगा एक्चुअली में कैलकुलेटर अलाउड है प्लीज इनसे एक बार बात कीजिएगा और थोड़ा सा फाइट कीजिएगा अपने इस चीज के लिए नहीं तो नॉर्मली अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो टीचर फिर अपनी मनमानी चला लेगा एंड एज पर प्रोटोकॉल बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड है तो आप भी बोलिएगा कि आपके सेंटर में मना क्यों है सारे स्टूडेंट्स को सेम प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू करेंगे जो कि बेसिकली रहेगी इन फ्लोज की ठीक है तो यहाँ पर हम इन फ्लोज की वैल्यू ही लिखेंगे इसको नहीं लिखते क्योंकि आउट फ्लो है तो ये सारी इन फ्लोज की वैल्यू आप यहाँ पे दोबारा लिख लो अब ये क्यों लिख रहा हूँ आई लेट यू नो ठीक है तो यहाँ पर हम सेम जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे एटीन सेवन सेवन फाइव फिफ्टीन सेवन फाइव जीरो फिफ्टीन फाइव हंड्रेड एंड फोर्टीन वन टू फाइव ठीक है तो हमने ये कर दिया अब टोटल इनका कर लीजिए जो हमारा क्यूमुलेटिव पीवी रहेगा क्यूमुलेटिव पीवी का टोटल आ जाएगा आपका वन लैख सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है वन लैख सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी आ जाएगा तो अब जो ये वैल्यू थी हमारी वो निकल के आ गई दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू पुट हियर तो एन जो हमारा इक्विपमेंट ए का रहेगा वो रहेगा इसमें से यानी कि टोटल है आपका वन लैख सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी में से माइनस करना पड़ेगा आपको ये रुपीज में लिख लीजिएगा आपको इनिशियल जो कैश आपका रहेगा ठीक है जो प्रेजेंट वैल्यू का आउटफ्लो होगा वो रहेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो फाइनल फिगर विल बी जो आपका रहेगा थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज का ठीक है तो हमारी जो एनपीवी निकली इक्विपमेंट ए की वो निकली थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी अब हमें इक्विपमेंट बी की कैलकुलेशन करनी है उसके बाद में दोनों की जो वैल्यू निकलेगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट हमें एक्सेप्ट करना है और क्यों करना है नाउ ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया ना और बात करेंगे दूसरे की सेम एज इट इज यहाँ पर भी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करेंगे इक्विपमेंट अपनी जो हमारी यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो बी है अब कैश इन फ्लोज कितना है अगर मैं बात करूं तो सिक्सटी थाउजेंड सबसे पहला आउट फ्लो है इसका यहाँ पर भी आप एक काम कीजिएगा कैश का फ्लो लिखिएगा ठीक है आउट फ्लो हो गया और फिर हर साल आपको मिलेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड का इनफ्लो रहेगा उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये चलता ही
अब वही चीज ये हमारा कॉलम नंबर वन है कॉलम नंबर टू है और इसको वन को मल्टीप्लाई कर देना है टू से तो ये आपका हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड नेगेटिव वैल्यू का ट्वेंटी फोर थाउजेंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटीन ठीक है नेक्स्ट वैल्यू विल बी गेटिंग नाइनटीन एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा मैंने वैसे वैल्यूज कैलकुलेट कर रखे हैं अगर कोई एरर हो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो ये हो जाती है बट आपको एग्जाम में नहीं करनी मेरी अगर मिस्टेक हो भी जाए अंडरस्टैंड क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो जब वीडियो बन रही है तब थोड़ी बहुत मिस्टेक कभी कभी हम नोटिस नहीं करते हैं लेकिन जब आप एग्जाम में देंगे तो यू हैव टू मेक श्योर आंसर आपका सही है तो वही करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू है और ये बेसिकली इनफ्लोज की वैल्यू लिखेंगे हम अपनी तो यहाँ पर इनफ्लोज की डेटा पूरी लिख लेते हैं सेम एज इट इज ट्वेंटी वन एट वन सिक्स नाइनटीन एट टू फोर ठीक है अब ये कर लिया इनका टोटल करेंगे तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा वन लैख फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स सेम एज इट इज एन पी वी बी के लिए कितनी रहेगी आपकी वही फॉर्मूला आपका यूज करना है ठीक है अगर हम बात करें तो T की वैल्यू वन एन ऊपर सी टी वन प्लस के के इज द बेसिकली रेट तो जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है जो रेट ऑफ रिटर्न की हम बात करें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टेन परसेंट वो के के साथ डिनोट किया जाता है और ये T है माइनस का सी जीरो अब ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई इसको लिख लीजिएगा एग्जाम में इसके इक्वल है वन लैख फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स माइनस जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है वो है सिक्सटी थाउजेंड की ठीक है आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स ठीक है तो एन पी बी निकली बी की हमारी फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स नाउ अभी अभी हम बात करेंगे अपने मेन कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारी जो एन पी बी ए की वैल्यू है इक्विपमेंट ए की वैल्यू है दैट वॉज थर्टी टू फोर फिफ्टी ठीक है थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड जो हमारी एन पी वी निकली बी की ठीक है वो निकली फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स दोनों की अगर कंपैरिजन करूं सबसे पहली बात है बोथ प्रोजेक्ट्स आर प्रॉफिटेबल दोनों में ही आपका फायदा हो रहा है ठीक है बोथ प्रोजेक्ट्स आर प्रॉफिटेबल दोनों ही आपके प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हैं तो दोनों ही आप चूज कर सकते हैं लेकिन अगर इन दोनों में भी आपको कंपैरिजन करना पड़े तो सिंस बात करेंगे एन पी वी बी की जो है इज ग्रेटर देन एन पी वी ऑफ ए देर फोर हमें क्या करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग हमें बी विल चूज एक्विपमेंट बी तो हम इसीलिए इक्विपमेंट बी को चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एन पी वी है बी की वो ज्यादा है कम्पेयर टू एन पी वी एंड दिस इज द रीजन जो आपको कैलकुलेट करना है फाइनली अपना जो आउटकम है वो बताना है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा अब एज इट इज एक और सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आते हैं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए तो बहुत ही सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है बस थोड़े से ईयर जो है उसमें कम है प्लस थोड़ा सा वैल्यूज डिफरेंट है एक फर्म है जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख दे या आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिख दे दोनों सेम ही चीज रहेंगी ठीक है तो 10% है कंसीडरिंग है दो म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स है ए और बी और पीवीएफ वैल्यू आपको दे रखी है देखिए सारी की सारी आपका ईयर बता रखा है प्रोजेक्ट ए के इनफ्लोज दे रखे हैं आउटफ्लोज दे रखे हैं और इसके भी दे रखे हैं वही करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट ए की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट ए के लिए अब हम यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है एज इट इज कैश फ्लोज लिख लीजिएगा यहाँ पे भी कैश फ्लोज हमारे कितने रहेंगे एट्टी थाउजेंड इनिशियली हमारा आउटफ्लो है फिर उसके बाद में टेन थाउजेंड सेम एज इट इज वैल्यू कॉपी करते जाए यहाँ से ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड ठीक है ये हमने वैल्यूज लिख ली अब यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू लिखेंगे पहला तो वन ही रहता है फिर जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन 
0.826 अगर क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे होंगे तो सेम वैल्यू यूज करते करते याद भी हो जाएंगे आपको ये 0.683 और 0.621 भाई कॉलम नंबर 1 है 10% का ये रेट है तो कॉलम नंबर 2 है 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से आपका तो ये निकलेगा 80000 चलिए फटाफट फिनिश करते हैं इसको क्योंकि हम इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे 9090 16520 22530 30735 और लास्ट हमारा रहेगा 37260 ठीक है ये इसको रहने दीजिए ये हमारे इनफ्लोस की क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू है तो यहां पर वही वैल्यूज को फिर से सेम एज इट इज लिख देंगे 16520 और 22530 3735 एंड 37260 टोटल कर लेंगे यहां पर इन सभी वैल्यूज का तो हमारा ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगा 116135 ठीक है अब एनपीवी हम निकालेंगे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए आपको पता ही है फार्मूला क्या लगना है ठीक है तो यहां पर हम अपनी एन लिखेंगे यहां T1 और यहां पर हमारा C T अपॉन में 1 प्लस K की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.10 नहीं तो K को लिखिए और अगर थोड़ा सा आपको और एक्सटेंड करना है दिखाना है समझाना है तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं जिसमें आप दिखा देंगे यहां पे उसका वैल्यू लिख के ठीक है यू कैन डू लाइक दिस एनपीवी हो जाएगा आप एन की वैल्यू हो जाएगी 5 और समेशन T की वैल्यू 1 है T 5 अपॉन में 1 प्लस K की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0.10 ये 10% है और t की वैल्यू 5 हो जाएगी माइनस c 0 ठीक है हो गया ये आपका तो ऐसे आप लिख लीजिएगा एक स्टेप और और यहां पर आपके अब जो वैल्यू आई है वो आई है 116135 ठीक है ये आपकी वैल्यू आ गई है माइनस कर लीजिए इसको टोटल 80000 से ठीक है अब 80000 बहुत कहां से आया हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36135 नेट प्रेजेंट वैल्यू ए की निकल आई है अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ठीक है अगला जो है हमारा प्रोजेक्ट बी है प्रोजेक्ट बी की बात करेंगे वही चीज है 1 2 3 4 5 और कैश आउट इनफ्लोस की बात करूं तो सबसे पहला तो आउटफ्लोस की हमारी लिख लीजिए अगेन ये हो गया 50000 40000 20 10 10 ठीक है 40000 20000 10000 एंड 10000 ये हो गया आपका डिस्काउंट वैल्यू 1 0.909 0.826 0.751 0.683 और 0.621 दैट्स द वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करना है आपका 2 से ठीक है ये हमारा आउटफ्लो का अमाउंट तो सेम ही रहेगा अब यहां पर 50000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 45450 यहां पर दूसरा आपका वैल्यू 33040 नेक्स्ट इज 15020 नेक्स्ट वैल्यू विल गेट 6830 एंड लास्ट वैल्यू विल बी 6210 अब ये हमारे इनफ्लोस की वैल्यू लिखेंगे यहां पे ठीक है इनफ्लोस में आपका सेम एज इट इज 45450 33,040, 15,020, 6830 एंड 6210. टोटल कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी 1,6200 सॉरी 550 और आपका वही NPV इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे B का ठीक है NT बराबर 1 CT अपॉन में 1 प्लस RT और माइनस का C0 C0 पर है आपका ठीक है वैल्यू पुट कर लीजिए यहां पे भी 5 T बराबर 1 CT अगर डायरेक्टली लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं फार्मूला तो C5 अपॉन में 1 प्लस 0.10 और एक स्टेप आपकी यही रहेगी आपकी 5 माइनस का C0 फाइनली 16550 में से आपको माइनस करना है 85000 जो कि आपका इनिशियल के कैश आउटफ्लो है और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 21550 ठीक है 
तो हमारा जो एन पी वी बी का है ट्वेंटी वन फाइव फिफ्टी है ओके तो मैं लिख लेते हैं अपना एन पी वी बी का है ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव फिफ्टी और एन पी वी जो हमारा ए ए का है प्रोजेक्ट जो कि रहा है थर्टी सिक्स वन थर्टी फाइव ठीक है थर्टी सिक्स थाउजेंड वन थर्टी फाइव दोनों ही बोथ प्रोजेक्ट्स आर प्रॉफिटेबल ठीक है दोनों ही प्रोजेक्ट्स कैसे हैं हमारे प्रॉफिटेबल हैं एज इट इज जैसे हमने पहले लिखा था वही लिख रहे हैं बट दोनों में से अगर मैं वैल्यूज की बात करूं एन पी वी वैल्यू किसकी है अगर मैं बात करूं तो एन पी वी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एन पी वी ऑफ बी ठीक है यहां पर इसीलिए क्या है देर फोर कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे वी शुड चूज प्रोजेक्ट ए बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए इज ग्रेटर देन एन पी वी ऑफ बी ठीक है इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है होप आपको समझ में आ चुके होंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू की क्वेश्चन कैसे करने हैं नौ भी बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की जो कि रहेगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का ठीक है तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो का कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इनिशियल कैश फ्लो दे रखे हैं ठीक है इनिशियल कैश आउटलो है आपका वन लाख का फिर आपका कैश इन फ्लोज इतने दे रखे हैं पीवी आपका टेन परसेंट पर ही है फर्स्ट टू फोर्थ ईयर तक वैल्यूज है तो यहाँ पर जो अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू में सीखा सेम एज इट इज फॉर्मूलाज वगैरह यूज होंगे और तरीका भी ऑलमोस्ट उसी की तरह रहेगा बस थोड़ा सा ना आपको जो फाइनल फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का उसमें चेंज करना पड़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो थोड़ा सा ना फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा बहुत ईजी है डिफिकल्ट नहीं है तो जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ठीक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पी आई उसका फॉर्मूला होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जब आपके कैश इनफ्लोज होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू ठीक है पी वी वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इनको डिवाइड कर देना उसमें माइनस कर रहे थे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में अब यहां पर क्या करना है आपको एक्चुअली में आपको डिवाइड कर देनी है उन दोनों वैल्यूज को जो आपने एनपीवी मेथड में फाइंड आउट करी थी एनपीवी मेथड में हम दोनों ही वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं कैश इन क्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज एंड कैश आउट क्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज बट यहां पर हम करते थे प्रीवियस फॉर्मूला में माइनस इसमें करना पड़ेगा डिवाइड ठीक है दैट इज द डिफरेंस विच यू नीड टू लर्न यहां पर वैल्यूज लिखते हैं चलिए वैल्यूज फटाफट लिख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को पांच मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले जीरो वन टू थ्री फोर चार साल की बात है हमारी कैश हमारा जो फ्लो है ठीक है उसकी बात करेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका एक लाख रुपए का यहाँ पर वन ही रहेगी वैल्यू फिर हमारा फोर्टी थाउजेंड का बेसिकली कैश इन फ्लो है थर्टी थाउजेंड का कैश इन फ्लो है फिफ्टी थाउजेंड का कैश इन फ्लो है ट्वेंटी थाउजेंड का कैश इन फ्लो है वैल्यू आपको याद हो चुकी होंगे भी सेम दस परसेंट पर ही खेल रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं अगर चेंज ना हो एग्जामिनर का मूल तो आपको इतनी ही डेटा वाले सिंपल क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है ये हमने वैल्यू पुट करी वन को टू से मल्टीप्लाई ताकि आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सको तो यहाँ पर आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करूँ तो प्रेजेंट वैल्यू जो कैश आउट फ्लो है वो मिल गया वन लाख रुपीज का तो ये सिंपल से आपका हो गया अब यहाँ पर 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से तो आपका आंसर आ जाएगा 36360 अगला आंसर हमारा हो जाएगा 24780 नेक्स्ट वी हैव 37,550 और लास्ट वन वी हैव 13,660 ठीक है वही इनफ्लोज की वैल्यू को यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ये इसीलिए दिया था मैंने टेबल आपको अलग से ताकि इनफ्लोज की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें यूज होगी वो इजीली हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा ट्वेंटी फोर सेवन एट्टी थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव फिफ्टी एंड थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी इसको करेंगे आपका फाइनली टोटल आ जाएगा वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है तो आपका ये आंसर आया वैल्यू को पुट कीजिए वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी डिवाइडेड बाई वन लैख दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 1.1235 ठीक है तो ये तो हो गया आपका आंसर अब क्या फाइनली हमें बताना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कुछ चीज याद रख लीजिएगा 
जब आपकी जो पी आई की वैल्यू है देखिए तो जो भी आपकी पी आई की वैल्यू निकलेगी तीन सिनारियोज होंगे या तो पी आई की वैल्यू आपकी निकलेगी जीरो के बराबर या आपकी पी आई की जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी ग्रेटर देन वन और पी आई की वैल्यू दैट विल बी लेस देन एक्चुअली वन ठीक है तीन सिचुएशन हैं जो कि आपको डील करनी होगी और तीनों सिचुएशन से कोई ना कोई आउटकम निकलेगा ठीक है तो इस केस में आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हो जाएगा जीरो के बराबर तो जीरो हो गया एन की प्रोजेक्ट से नो बेनिफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है जब आपका यहाँ पर पीवी जो पी आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो ज्यादा हो जाएगा तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी पॉजिटिव यानी कि प्रोजेक्ट आपको बेनिफिट देगा और तीसरी वैल्यू होगी जब आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव और वो आपको लॉस देगा ठीक है तो एक सिचुएशन जब पी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन वन है जो कि यहाँ पर है तो विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट ठीक है अगर हमसे बोला जाएगा इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए तो विल से यस क्यों क्योंकि पी आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन यहीं पर माइनस में होती है लेस देन वन होती तो हम नहीं करते जीरो होती तो भी हम सोचते कि इस पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें ठीक है तो आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए समझ में आए होंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं बाकी प्ले में और भी वीडियोज एडेड है उनको देख लीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्जाम में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लेता ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परफॉर्म बेस्ट इन यूर एग्जाम स्टे सेफ से